ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അവരെ എങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഈ സംശയം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തീർത്തു തരാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയായിരിക്കാം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആ ഒരു ചേച്ചി വന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തന്നെ കുളിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാ പുതിയതായിട്ട് അമ്മയാവുന്ന അമ്മമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം അവരുടെ ഫേസിലേക്ക് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അവരോട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈം കൂടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുന്നതും കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വിശപ്പും അപ്പോൾ ആ വിശപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ തോത്ത് സോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാംപൂ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുളസി ഇല കൃഷ്ണ തുളസി ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കാറ് ദേഹത്ത് സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറാണ് നോർമൽ ചൂട് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനെപ്പോഴും ഓല നെറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ മസാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മസാജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ പുരുകത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും അതുപോലെ മൂക്കിൻ്റെ വശങ്ങളും ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെയൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മേൽച്ചുണ്ടിൻ്റെ വശം കീഴ്ചുണ്ടിൻ്റെ വശം ഇതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവിളുകൾ ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യാം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മസാജിങ് ചെയ്യുക കാരണം കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിരികത്തിൻ്റെ വശങ്ങളും നെറ്റിയുടെ ഭാഗവും കവിളും ചുണ്ടിൻ്റെ വശങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെവി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യാം ചെവി മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചെവിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കുകളിലൊക്കെ അഴുക്കുണ്ടാവും ദേഹത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാം ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് വാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ദേഹത്തൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവനിങ്ങനെ കമിഴുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ പോർഷനും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അപ്പോൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ
ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നെഞ്ച് ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ വയറിൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്യാം അവരുടെ വിരലുകളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തി ഒഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം രണ്ട് കൈൻ്റെ വിരലുകളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർ പറയും നമ്മൾ വിരലൊന്നും ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ അതുപോലെ നെഞ്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കാലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ പറയും കാലിങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്കും വളഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നീട്ടി വലിച്ച് ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കൈയും കാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കാലിലും കൈയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിയാൻ ശ്രമിക്കണം കാലിൻ്റെ വിരലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നീട്ടി വലിച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ഹാർഡല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അത് ബോയ് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അലർജി റാഷസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഫ്യൂച്ചർ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് അവിടെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെവി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെവിയുടെ ബാക്ക് വശത്ത് ഒക്കെ അഴുക്കുണ്ടാവും അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലൊക്കെ അഴുക്കുണ്ടാവും കാരണം കുട്ടി ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കുറുക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാനും അവിടെ റെഡിഷ് കളറിൽ അലർജികളൊക്കെ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഗ്യാസ് റിലീസാവും അതുപോലെ ഗ്യാസ് റിലീസാവുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു മസാജാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് കുട്ടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് റിലീസാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബെലി ബട്ടൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കയ്യിൽ വേണം കയ്യിൽ നല്ലോണം ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് മസാജ് ചെയ്യുക ഇനി ഹെഡ് മസാജിന് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് ഓയില് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് കുട്ടിയുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിരിക്കും അവർ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും നല്ലതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കുട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാസ്ട്രോയിലും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അവന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് അവൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവന് മുടി കുറവായിരുന്നു നെറുകയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇവന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുളിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ മുമ്പാണ് ഞാൻ തലയിൽ എണ്ണ തേപ്പിക്കാറ് അപ്പോൾ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് നീരിറക്കൊക്കെ വരുന്നതും കൊണ്ട് തലയിൽ കുറച്ച് മുമ്പേ മാത്രം എണ്ണ തേപ്പിക്കുക കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇളം ചൂടുവെള്ളം അവന് പാകത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുളിപ്പിക്കാറ് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും സോപ്പ് കൈ കൊണ്ട് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ ദേഹത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സോപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇതുപോലെ പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവനിങ്ങനെ മലർന്നും കമിഴ്ന്നും കിടക്കണേയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പാട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സോപ്പ് പതപ്പിച്ച് തേച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ കൈ കൈവെള്ളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം കാരണം ചില കുട്ടികൾ വിരൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും എപ്പോഴും അവരുടെ കൈയും കാലും ദേഹമൊക്കെ നീറ്റായിരിക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കൈൻ്റ
സോപ്പ് പൊതിയൊന്നും എവിടെയും ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം റാഷസും അലർജീസൊക്കെ വരും മുഖം എങ്ങനെയാണ് കഴുകണേ നോക്കാം ഞാൻ സോപ്പ് കയ്യിൽ പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നെറ്റിയിലും കവിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലും നന്നായിട്ട് സോപ്പ് തടവി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുഖം കഴുകണ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ സോപ്പ് പതയൊക്കെ അതിൻ്റെ അംശങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്ത് കളയണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തല എങ്ങനെയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നീറ്റലുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴുകാം ഇനി തല ഞാൻ ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കഴുകുന്നത് ഹിമാലയയുടെ ബേബി ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അവരുടെ തലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം കഴുകുക ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തുളസിയില അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയിലെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് തല കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി സോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷാംപൂവിൻ്റെ പതയൊക്കെ കളയണം കണ്ണിലൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ റൊട്ടീൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൊട്ടീൻ അവന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ബേബി പ്രോഡക്ട്സ് എന്നിവയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന വരെ നന്ദി താങ്ക് യ